ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి వెంకయ్య నాయుడు రాజీనామా ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెద్ద దిక్కు వెంకయ్య నాయుడే గతంలో ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు ఆ సమయంలో వెంకయ్యను తెలుగు రాష్ట్రాల మంత్రిగా విమర్శించిన వారు కూడా ఉన్నారు ఎవరేమనుకున్నా ఆయన తన పని తాను చేసుకు వెళ్లారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడేం జరిగిన రెక్కలు కట్టుకుని వాలిపోయేవారు అలాంటిది మోడీ అమిత్ షా ద్వయం ఆయనను పట్టుబట్టి ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పంపేశారు రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలోకి వెళ్లినప్పటికీ వెంకయ్య నాయుడుకు తెలుగు రాష్ట్రాలపై ప్రేమ తగ్గలేదు ఏమాత్రం జంకు లేకుండా ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ తరచూ పర్యటిస్తున్నారు సమయం వచ్చినప్పుడల్లా చంద్రబాబుతో ఫోన్లో మాట్లాడడమే కాదు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో ఏకాంత చర్చలు జరుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు అమలు వంటి అంశాలపై కేంద్ర వైఖరిని నిరసిస్తూ టీడీపీ ఎంపీలు కేంద్ర కేబినెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు ఇటు ఏపీలోని బీజేపీ మంత్రులు రాజీనామా చేసేశారు ఈ పరిణామాలతో ఏపీలో రాజకీయం హాట్గా మారింది ఇలాంటి తరుణంలో ఓ సంచలన వార్త బయటకు వచ్చింది రాజకీయ వర్గాల్లోనూ సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్గా మారిన ఆ వార్త సారాంశం ఏమిటంటే వెంకయ్య నాయుడు ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేసేస్తున్నారట రాజ్యాంగబద్ధ పదవి సంఖ్యలను తెంపుకుని వచ్చి తెలుగు రాష్ట్రాల తరఫున దేశ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పబోతున్నారట వచ్చే ఎన్నికల్లో మోడీకి పోటీగా ప్రధాని అభ్యర్థిగా వెంకయ్య నాయుడు రంగంలోకి దిగబోతున్నారట తన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో మోడీ ఎప్పుడూ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నడుచుకోలేదన్న రికార్డు ఉంది ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఆయన పార్టీని పట్టుకుని వేలాడారు దానికి తగినట్లుగానే పార్టీ ఆయనకు అనేక అవకాశాలు కల్పించింది పార్టీతో పాటే రాజకీయంగా ఎదుగుతూ వచ్చిన ఆయన దేశంలోని రెండో అత్యున్నత పదవి అయిన ఉపరాష్ట్రపతి పదవి చేపట్టారు అలాంటిది ఇప్పుడు ఆయన ఆ పదవికి రాజీనామా చేస్తారంటూ వస్తున్న వార్తలు దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనమే కలిగిస్తున్నాయి వెంకయ్య నాయుడుకు పార్టీలో ఎంత పట్టుబుందో దక్షిణాదిలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఎదగకపోవడానికి ఆయనే కారణం అన్న అపప్రద కూడా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించడం వల్లే బీజేపీని ఎదగనీయలేదని పార్టీలోని మిక్కిలు అంతరంగిక సమావేశాల్లో చర్చించుకోవడం సర్వసాధారణమే ఇప్పుడు అదే అంశం వెంకయ్య నాయుడిని రాజీనామా వైపు నడిపించిందన్న మాట వినిపిస్తోంది దక్షిణాదిపై పట్టు పెంచుకోవాలని మోడీ అమిత్ షా గట్టి పట్టుదలతో ఉన్న విషయం తెలిసిందే తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఏపీలో టీడీపీతో పొత్తు ఉన్నంత కాలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పార్టీ ఎదగడం కష్టమేనన్న నిర్ణయానికి వారు వచ్చారు ఇదే సమయంలో మొన్నటి వరకు కేంద్రం తీసుకున్న అన్ని నిర్ణయాలను సమర్థిస్తూ వచ్చిన కేసీఆర్ హఠాత్తుగా స్వరం మార్చేశారు కేంద్రంపై కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నారు ఈ తరుణంలో చంద్రబాబు కూడా ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇద్దరు వెంకయ్య నాయుడిని ముందు పెట్టి కేంద్రం నుంచి తమకు రావాల్సినవి దక్కించుకునేలా వ్యూహాలు రచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రకటన కూడా దీనిలో భాగమే అంటున్నారు రానున్న కాలంలో వెంకయ్య నాయుడు ఈ కూటమిని నడిపించనున్నారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై లోపల మదన పడుతున్న వెంకయ్య నాయుడుతో రాజీనామా చేయించేందుకు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు గట్టిగా పట్టుబడుతున్నారట రాజీనామా చేసిన వెంటనే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ నడిపే బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించి తాను వెనక ఉండి చక్రం తిప్పాలని వారు భావిస్తున్నారట బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేసి దేశ రాజకీయాల్లో మంచి గుర్తింపు పొందిన వెంకయ్య నాయుడు దేశంలోని ఇతర పార్టీలను మూడో కూటమిలో చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్వసనీయంగా తెలుస్తోంది